টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি এখনকার পর্বে তেরো দশমিক দুই অনুশীলনীতের অনুশীলনের পাঠ্য বইয়ে যে এমসিকিউগুলো আছে সেই এমসিকিউগুলো সমাধান করাবো এ বি সি ডি সমান্তর ধারার চারটি ক্রমিক পদ হলে নিচের কোনটি সঠিক দেখো বলা আছে সমান্তর ধারার তার মানে আমরা চারটি ক্রমিক পদ আমরা এ সমান যদি ওয়ান ধরি বি সমান যদি টু ধরি সি সমান যদি থ্রি ধরি ডি সমান যদি ফোর ধরি তাহলে এদের দ্বারা ধারা তৈরি করলে আমরা পাই ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস মনে করো যে ডট 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 পাচ্ছি তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই সমান্তর ধারার আমার দেখো বলা আছে যে চারটি ক্রমিক পদ হলে এখন দেখো এই পরপর চার এর একটা সমান্তর দ্বারা কারণ প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান দ্বিতীয় পদ হচ্ছে টু তৃতীয় পদ হচ্ছে থ্রি চতুর্থ পদ হচ্ছে ফোর আমরা দ্বিতীয় পদ থেকে যদি প্রথম পদ বিয়োগ করি তাহলে পায় হচ্ছে ওয়ান আর তৃতীয় পদ থেকে দ্বিতীয় পদ বিয়োগ করলে পায় হচ্ছে ওয়ান চতুর্থ পদ থেকে তৃতীয় পদ বিয়োগ করলে ওয়ান পাই তার মানে এই ধারাটা হচ্ছে সমান্তর ধারা এখন দেখো যে ব্যাপারটা এর মান ওয়ান বি এর মান টু থ্রি এর মান থ্রি ডি এর মান ফোর আমরা ধরে নিয়েছি পর পদ ধরে নিয়েছি তুমি যদি ধরো এর মান ফোর বি এর মান ফাইভ সি এর মান সিক্স ডি এর মান সেভেন সেক্ষেত্রে হবে এখন আমরা এ বি সি এর মান এখানে বসাই দেখব যদি আমরা বি ইকুয়াল টু সি প্লাস ডি বাই টু আসে দেখো সি সমান থ্রি ধরেছি আর প্লাস ডি ডি সমান হচ্ছে ফোর ধরে ধরেছি ভাগ টু সমান আসে হচ্ছে সেভেন ভাগ টু ইকুয়াল টু আসে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ দেখো আমার বি সমান কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ না বি সমান হচ্ছে টু তার মানে এই সম্পর্কটা হচ্ছে ভুল এখন দেখো আমরা ক্ষতে আমরা এই বি এবং সি এর মান বসাবো দেখো বি এর মান যদি আমরা টু বসাই এবং সি এর মান যদি আমরা থ্রি বসাই আর ভাগ আছে হচ্ছে টু তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে আসে হচ্ছে ফাইভ বাই টু ইকুয়াল টু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ আসে তার মানে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ পেলাম কিন্তু আমরা দেখো আমরা বি এবং সি এর মান বসিয়ে টু পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছি কিন্তু দেখো এ সমান আছে কিন্তু ওয়ান আর তার মানে যে ব্যাপারটা এই সম্পর্কটা সঠিক নয় আমরা এখানে যদি বসাই বি এবং ডি এর মান দেখো বি এর মান হচ্ছে টু আর ডি এর মান যদি ফোর বসাই তার মানে বি এর মান টু আর প্লাস ডি এর মান যদি আমরা ফোর বসাই ভাগ টু তাহলে আসে হচ্ছে সিক্স ভাগ টু সমান হয় হচ্ছে থ্রি দেখো সি এর মান দেখো আমার থ্রি আছে দেখো সি এর মান থ্রি আছে দেখো বি এর মান আমরা টু বসিয়েছি ডি এর মানও আমরা ফোর বসিয়েছি বসিয়ে আমরা সি সমান থ্রি পেয়েছি তার মানে সি কিন্তু এখানে থ্রি আছে তার মানে এই সম্পর্কটা সঠিক মানে সি ইকুয়াল টু বি প্লাস ডি বাই টু এই সম্পর্কটা সঠিক এটার ক্ষেত্রেও দেখি যদি এ আর সি এর মান বসাই এর মান হচ্ছে ওয়ান আর প্লাস সি এর মান হচ্ছে থ্রি আর ভাগ হচ্ছে টু আর সমান আসে হচ্ছে ফোর ভাগ টু মানে টু দেখো ডি সমান কিন্তু ফোর টু না সুতরাং এটাও ভুল তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে সঠিক হয় হচ্ছে গ ওয়ান টু থ্রি ফোর আমি ধরেছি তুমি যদি ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ধরো সেক্ষেত্রেও সমস্যা নাই একই রকম হবে স্বাভাবিক সংখ্যাকে ক্যাপিটাল এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় মানে স্বাভাবিক সংখ্যার ইংরেজি নাম হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার স্বাভাবিক সংখ্যাকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় স্বাভাবিক সংখ্যাকে বলে শূন্য থেকে বড় সকল ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয় স্মল এন হচ্ছে ক্যাপিটাল এনের সদস্য মানে ক্যাপিটাল এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এবার বলা আছে সামেশন অফ এন সামেশন মানে স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল মানে মানে আমার যেহেতু এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সদস্য তার মানে স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল মানে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ডট 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 প্লাস এন তার মানে আমরা জানি প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফলের সূত্র হচ্ছে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু আমরা ব্র্যাকেট তুলে দিলে পাই এন স্কোয়ার এন আর ওয়ান গুণ করলে হয় এন এন স্কোয়ার প্লাস এন ভাগ টু পাই তার মানে যে ব্যাপারটা সামেশন অফ এন ইকুয়াল টু এন স্কোয়ার প্লাস এন বাই টু তার মানে এই সম্পর্কটা হচ্ছে সঠিক এরপরে দেখো দ্বিতীয় সামেশন অফ এন স্কোয়ার তার মানে এন স্কোয়ার হবে তার মানে এগুলার স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর বর্গর বর্গর যোগফল হবে তার মানে সামেশন বলতে যোগফল বোঝায় তার মানে হবে হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ডট 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 লাস্টে হবে কিন্তু এন স্কোয়ার তার মানে আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র জানি প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান টু এন প্লাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে সিক্স এই সূত্রটা জানি তার মানে সামেশন অফ এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান এন টু টু এন প্লাস ওয়ান ভাগ সিক্স হওয়ার কথা কিন্তু আছে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস টু দেওয়া আছে এখানে যদি টু এ
এবার সামেশন অফ এন কিউব দেখো সামেশন অফ এন কিউব মানে এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সদস্য তার মানে স্বাভাবিক সংখ্যার ঘন এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি হবে মানে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 হচ্ছে এন কিউব দেখো আমরা জানি প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি সূত্র হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ভাগ টু এই টোটালটার পরে হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টির সূত্র তো আমরা ব্র্যাকেট তুলে দিলে এনকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হয় এন স্কোয়ার আর এন প্লাস ওয়ানকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হবে এন প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর টুকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হবে ফোর মানে আমরা প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টির সমান পেলাম এন স্কোয়ার ইন্টু এন প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ভাগ ফোর আমরা যদি এটার সূত্র বসাই এন স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসালে হবে এন স্কোয়ার প্লাস টু এন প্লাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে ফোর তার মানে দেখো আমার আসে হচ্ছে এইটা তার মানে আমরা সামেশন অফ এন কিউব মানে সাম এন মানে হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার স্বাভাবিক সংখ্যা এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সদস্য দেখো এন এলিমেন্ট ক্যাপিটাল এন আছে স্মলার এন এলিমেন্ট ক্যাপিটাল এন তার মানে আমরা প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘন এইটা সামেশন অফ এন কিউব মানে হচ্ছে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 প্লাস এন কিউব তাহলে এইটার সূত্র আমরা জানি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করলে এটা পাই তার মানে আমার এইটাই দেওয়া আছে এন স্কোয়ার ইন্টু এন স্কোয়ার প্লাস টু এন প্লাস ওয়ান ভাগ ফোর তার মানে এটা হচ্ছে সঠিক তার মানে দুয়ের সঠিক হচ্ছে এক আর তিন তার মানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে দুয়ের খ এক আর তিন মানে দুয়ের অ্যান্সার খ তবে দেখো যে ব্যাপারটা স্বাভাবিক সংখ্যার প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয় সূত্র এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ভাগ টু আর প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টির সূত্র হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান ভাগ সিক্স আর প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টির সূত্র হচ্ছে সূত্র হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু টোটালটার পুরো হোল স্কোয়ার এই সূত্রগুলো কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে তুমি যদি সূত্রগুলো না মনে রাখতে পারো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই অঙ্ক কিন্তু পারবে না যদিও আমি প্রথম পর্বে সূত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যদি পারো প্রথম পর্ব দেখে আসলে তোমার জন্য ভালো হবে দেখো বলা আছে নিচের ধারাটির ভিত্তিতে থ্রি ও ফোর নং প্রশ্নের উত্তর দাও তো একটা ধারা দেওয়া আছে লগ টু প্লাস লগ ফোর প্লাস লগ এইট প্লাস ডট ডট দেওয়া আছে প্রথম পদ হচ্ছে লগ টু দ্বিতীয় পদ হচ্ছে লগ ফোর তৃতীয় পদ হচ্ছে লগ এইট এখন বলা আছে ধারাটির সাধারণ অন্তর কত সাধারণ অন্তর বলতে যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ করব তার মানে আমরা পাই লগ ফোর মাইনাস লগ টু লগ টু পাই দেখো যে ব্যাপারটা দ্বিতীয় পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ করেছি এখন আমরা দেখো যদি আমার বিয়োগ থাকে আমরা যদি লগ কমন নিই নিয়ম হচ্ছে যদি বিয়োগ থাকে লগ কমন নিলে ভাগ হয় আর তার মানে ফোর ভাগ টু হবে তার মানে ফোর ভাগ টু হবে দেখো আমরা সূত্র জানি সেটা হলো লগ এ ভাগ বি যদি থাকে তাহলে সূত্র হচ্ছে লগ এ মাইনাস লগ বি আমরা এই সূত্রটা জানি দেখো সেটা হলো যদি আমরা এই ক্ষেত্রে লগ কমন নেই তাহলে যেহেতু বিয়োগ আছে তার মানে ভাগ হবে ফোর ভাগ টু সমান হবে হচ্ছে দেখো পাই হচ্ছে লগ টু তার মানে যে ব্যাপারটা এই পদ থেকে যদি আমরা এই পদ বিয়োগ করি তাহলে পাই হচ্ছে লগ টু তার মানে ধারাটি সাধারণ অন্তর হচ্ছে লগ টু গণং অ্যান্সার তুমি যদি এই পদ থেকে এই পদ বিয়োগ করো লগ এইট বিয়োগ লগ ফোর করো আর সেক্ষেত্রেও কিন্তু তুমি টু পাবে দেখো টু পাই নাকি আমরা লগ এইট মাইনাস লগ ফোর যেহেতু বিয়োগ আছে আমরা যদি লগ কমন নেই তাহলে ভাগ হবে তা একটা লগ যদি কমন নেই যেহেতু বিয়োগ আছে তার মানে হবে হচ্ছে এইট ভাগ ফোর আর তার মানে আসে হচ্ছে লগ টু তার মানে দেখো যে ব্যাপারটার প্রতিক্ষেত্রে লগ টু আসে তার মানে সাধারণ অন্তর হচ্ছে লগ টু এবার বলা আছে ধারাটির সপ্তম পদ বের করো দেখো আমার ধারাটির সপ্তম পদ বের করতে হবে তো আমরা সপ্তম পদ বের করার জন্য দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই ধারাটা যেহেতু আমরা এই যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ করে যদি যেহেতু সমান পাচ্ছি সুতরাং ধারাটি হচ্ছে সমান্তর ধারা তাহলে আমরা সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে এনতম পদ দেখো এনতম পদের আমরা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই সূত্রটা আমরা জানি এখন বলা আছে সপ্তম পদ মানে সেভেন তম পদ সমান হবে হচ্ছে এ প্লাস এনের স্থলে সেভেন বসাবো তার মানে সেভেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন আমরা এর মান বসাই দিব এ সমান দেখো যে ব্যাপারটা এ সমান হচ্ছে প্রথম পদ প্রথম পদ প্রথমে আছে প্রথম পদ এ কে প্রথম পদকে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো প্রথম পদ হচ্ছে লক টু তার মানে আমরা লক টু লিখবো 
আর প্লাস সিক্স আর ডি ডি মানে হচ্ছে সাধারণ অন্তর যদি আমরা এই পদ থেকে এই পদ বিয়োগ করি তাহলে পাই হচ্ছে লক টু এই পদ থেকে এই পদ এই তৃতীয় পদ থেকে দ্বিতীয় পদ যদি বিয়োগ করি সেক্ষেত্রেও পাই লক টু আমরা সাধারণ অন্তর ডি সমান পেয়েছিলাম লক টু তার মানে আমরা লক টু বসাবো এখন আমরা জানি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো লক টু আর লগের প্রথমে যেটা থাকে সেটা পাওয়ার হয়ে যায় তার মানে প্লাস লক টু টু দি পার সিক্স হবে এখন দেখো আমরা যদি দুই ক্ষেত্রে লক কমন নেই তাহলে দেখো লক টু ইন্টু দেখো লক কমন নিলে যে ব্যাপারটা যেহেতু যোগ আছে তাই গুণ হবে তার মানে টু ইন্টু টু টু দি পার সিক্স হবে টু ইন্টু টু টু দি পার সিক্স হবে যদি আমরা লক কমন নেই তাহলে যেহেতু যোগ আছে তাই গুণ হবে তার মানে টু গুণ টু টু দি পার সিক্স টু টু দি পার সিক্স সমান আমরা জানি হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোরের সাথে টু যদি গুণ করি তাহলে হয় হচ্ছে লক ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট হয় তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে সপ্তম পদ হচ্ছে ওয়ান লক ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট তার মানে চারের অ্যান্সার হচ্ছে গ সাততম পদ বের করতে হবে এই এই ধারাটা যেটা দেওয়া আছে আমার উদ্দীপকে সেই ধারাটা হচ্ছে সমান্তর ধারা আমরা জানি সমান্তর ধারার এনতম পদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে সেভেনতম পদ আমরা এনের স্থলে সেভেন বসিয়েছি তারপরে এ এবং ডি সমান আমরা যে মান ছিল সেটা বসাই দিয়ে আমরা পেয়েছি লক ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট তার মানে ধারাটি আর সপ্তমতম সপ্তম পদ হবে হচ্ছে ওয়ান লক ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট তো আশা করি যে এই এম সিকিউগুলো বুঝতে পেরেছ আর আমি চেষ্টা করেছি যে তোমরা যাতে ভালো করে বুঝো প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দরভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি আর তোমাদের যদি কোনো কিছু জানানোর থাকে তাহলে অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবে আর আমি এই অনুশীলনের প্রত্যেকটা অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি সবগুলো পর্ব দেখো ইনশাল্লাহ এই তেরো দশমিক দুই অনুশীলনটি তোমার কাছে খুব বেশি কঠিন মনে হবে না তবে এই অনুশীলনে যদি তুমি বারবার প্র্যাকটিস করো এই অনুশীলনতে খুব বেশি সূত্র নেই মানে তেরো দশমিক এক এবং তেরো দশমিক দুই অনুশীলন কিন্তু সূত্র কম সুতরাং যদি তুমি এই অনুশীলনের সূত্র যেহেতু কম একটু চর্চা করলে এই অনুশীলনে খুব সহজেই ভালো করে পারা যায় তো আশা করি যে আমার ভিডিওগুলো সবগুলো ভালো করে দেখবে তাহলে তোমাদের এই অনুশীলনীতে কোনো সমস্যা থাকবে না পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্ব এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবা